Dobrý den, opět vás tady vítám. Jak vidíte, v rámci kontejneru jsme už trošku pokročili. Nemáme podlahy, máme to komplet vyčištěný. Už nejsou skoro samotné stěny. A připravujeme se vlastně na hlavní řez, a to je kompletní propojení samotných kontejnerů. V rámci videa se dneska dotkneme jak samotní nosnosti těch prvků, o kterých dodavatel tvrdí, že když se vyřízde komplet prostředek, tak se kontejner nezlomí, ani se nepropadne střecha, to bude první věc. Dá se, jak ukážeme, vlastně samotní loušky, průměry všech těch profilů, stěn, až si potřádně změříme, ať víte, vlastně s čím můžete počítat, když budete vyrábět nebo něco z kontejneru tvořit. A taky se dotkneme zajímavých tématu, a to je samotná izolace kontejnerů. Průběžně to řeším. Je to pro asi řadu firm kontroverzní téma a zatím jsem spíš nemile překvapen v rámci firm a jejich jednání, co se tohle tématu týká. Takže i na tohle se můžete těšit. Takže nezbývá, než se připravit a jdeme na to. Zásadní věc k samotným kontejnerům, pokud je propojete, je samozřejmě otevření tohle prostoru. Já jsem tady nechal, vlastně jsem si vyříznul na hrubo samotné stěny. Tady jsem nechal dva nosní prvky. A to kvůli tomu, že si potom ukážeme a změříme vlastně ten možný teoretický propad jak samotný podlahy a toho středu, tak i propad střechy. Když jsem řešil vlastně, jakým způsobem ty kontejnery vyřešit se týče toho propojení, aby nedošlo k zlomení té střechy, tak bylo řečeno, že vlastně v rámci té střechy nebo tady té části, co je pod střechou, pokud se nechá 20 cm té stěny toho profilu, tak by to mělo sloužit vlastně jakoby, nechci říct úplně překladový trám, ale vlastně to vynese tu střechu, tu váhu v rámci toho na tady ty prvky. Samozřejmě někoho napadne, proč vlastně řešit tady tu drobnost, řízneme to až ke stropu, naložit tam traverzu, aby to držet taky. Ano, držet to bude, traverzu si navařit můžeme, ale když to začnete řešit, tak zjistíte, že ono sehnat 6-metrovou traverzu není úplně problém, že prostě pod máme 6-metrový kontejner, nebo můžeme říct dvě traverzy 3-metrový, svařit a tak dále, a to rozebírat nebude. Prostě jedná se o 6-metrovou traverzu, Ičko, a když budete řešit výpočet samotné traverzy, tak se dostanete zase do zvláštních rozměrů, který vlastně svým způsobem vám neušetří žádný místo tady, když to řeknu jednoduše, protože 20 cm tady toho vlnitýho v pouzovkách plechu té stěny, anebo 220 traverza Ičková je vlastně prašť jako uhoď, akorát s tím rozdílem, že tenhle materiál tady máte a traverzu musíte koupit. Jenom pro zajímavost, tahle výška, co je teďka vlastně v rámci tohohle videa, je od samotné střechy samotného kontejneru 40 cm. Takže ještě 20 cm by mohlo jít pryč, s tím, že to mám nechal nic schválně, protože tohle bylo vyřezávané, neříkám plně od boka, uhlovou bruskou, ale samozřejmě je to prostě taková pojistka, čím víc, tím líp, odříznout můžu vždycky, přehořit zpátky nikdy, jednou řeš dvakrát měř. <laughs> Takže z toho důvodu ty mám nechaný tenhle prvek, takhle vysoký, 40 cm, a i ty nosní prvky, ty, jak už jsem říkal, si vyřízneme a ukážeme si samotný propad. Nedílnou součástí vlastně těch nosných prvků, je pro jistotu, jsem v této části vybudoval tři patky, které jsou do nezámrzní hloubky odvrtaný. Je to prolitej beton, je to vlastně takový jakoby účko naopak, kde to bude sloužit, že pokud dojde k propadu a vlastně kontejner se nějakým způsobem trošku zlomí, myslím tu spodní část, se vrchní nezachráním, to budu se tak nějakým způsobem vypažit. Ale pokud se kontejner zlomí, padne na ty samotné patky a vlastně Nebudu pak řešit, co s tím, ale už to mám vlastně nějakým způsobem připravený. Samozřejmě je důležitý, než začnete vlastně řezat dole kontejner, tak si odizolovat tu vrchní spáru, aby vám pak dovnitř neteklo. K tomu se taky časem dostaneme, ještě si ukážeme víc věcí, ale jenom pro info prostě odizolovat. Vypažili jsme si kontejnery před řezáním, šel jsem na to tak, že ještě budeme opravdu měřit na milimetry, když to řeknu blbě, a šlo se na samotné řezání. Je vždycky se dá od bacha při řezání, ten kontejner se kroutí, jsou různý tlaky těch vohnutých plechů, aby vám to nedalo po puse. <laughs> Bylo vyříznuto, jen takový klíny, povolili jsme si vypažení, super věc, to se ještě časem třeba ukážeme a teď se šlo na samotné měření. Pro informaci a pro zajímavost, ať spodní část, tak ani vrchní část se vlastně opravdu nepropadla, 
a ty profily zatím držejí. Takže to za mě bylo v pohodě. Doříznou zbytek. A se přesuneme zase zpátky do původního videa. A budeme pokračovat. Je strava zadně zajímavá. A to byly vlastně samotné tloušky, plechů a materiálů, které tady jsou. Takže teďka úplně jednoduše máme posunný měřítko. Někdo miluje určitě slovo šupléra. Takže posunným měřítkem si konečně můžeme změřit vlastně jasný tloušky samotného materiálu, co se týče stěn. Z oslavaných 4 mm jsou na stěnách 2 mm, takže dvojka plech, abyste měli představu, co vás vlastně čeká. Takže to je první drobná nepřesnost, s kterou se setkáváme v rámci vlastně samotného nákupu a prodeje kontejnerů. Pak tady máme další prvky a to jsou vlastně samotní profily na daný podlaze. V každém kontejneru drží podlaze zhruba na 100 šroubech, s tím, že vlastně po těch letech se nedali povolit a to byla jedna z disciplín, který mě zabrali hodně času a systém vykružování, protože odvrtat nešli, takže jsem je vykružoval, vlastně by se podlahy dali vytrhat, pak jsem je musel odříznout, to víte vlastně tady v rámci těch drobných prostřihů. Byla to dost pakárna, ale jsem za to vděčný, že jsem to udělal, protože ten následný plán vlastně v rámci izolace je jasný. Takže jenom pro zajímavost, samotná vlastně konstrukce podlahy, jsou to účka, které mají 5 mm, vlastně jak v tomhle kontejneru, tak i v tom druhém. Těch prvků nosných tady je dost, ale i přesto podlehly nějaký deformaci a to si ukážeme v druhém kontejneru, kde vlastně všechny ty účka, ty profily, jdou vlastně i do U, ale úplně na opačnou stranu, než by měl jít. Jak už jsme si říkali, vidíte drobnou deformaci, nevím, jestli na videu to je vidět, vlastně všechny ty nosní prvky jdou trochu do U, což v rámci úložního prostoru mě asi až tak neštve, ale samozřejmě, když to bude člověk řešit v rámci bydlení, chci nad tím přemýšlet, jak se vlastně taková věc bude rovnat. Já vám samozřejmě ukážu, že vemu hever a zkusím vlastně jeden ten profil, to účko, přizvednout, srovnat, dalo by se narovnat, provařit dalším účkem a zase už nakupujete materiál, který vlastně s tím jste nepočítali, když řeknu blbě a bude vám to lézt do peněz. To je vlastně ukázka toho, že i kontejner může mít deformaci a či je sebepevnější, tak vidíte, že prostě drobná vanička tady na tom kontejneru je. Jinak, samotný účko, jak už jsme si říkali, má 5 mm loužku materiálu a 130 mm na výšku. Je trošičku ukosený vlastně s tím, že vrchní část toho účka je širší, tak aby ta podlaha vlastně ta váha se na tom rozložila, ale ta spodní část vlastně v té spodní části je to menší, zase podle mě, aby všetřil na váze na materiálu, Prostě je to nějaký výpočet, který přesně vyjde tak, aby to fungovalo a nějakou dobu to vydrželo. Samotné desky, které vidíte po obou stranách, překližku, jak jsme se bavili v předchozím videu, má 3 cm a ze spoda je vlastně nějakým způsobem jakoby asfaltovaná, vlastně nějakým něčím napuštěná, aby vydržela samozřejmě cestu po moři a vlastně kdekoliv, kde se ty kontejnery pohybují, i samotně vlhko ze spoda. Hodně, co mě překvapilo, je to, že ty prvky, vlastně ta nosná konstrukce, ať v tomhle kontejneru nebo v tom druhém, a že má něco za sebou, nejsou tak v hrozném stavu, není nic úplně prorezlého, nebo že by bylo něco fakt jako schnilého. To v žádném případě, očividně prostě ta ochrana té konstrukce, tam, kde to vyrábí, nějakým způsobem funguje a funguje dlouhodobě. Takže z této stránky, buď to jsem měl kliku na oba kontejnery, a nebo je to standard, ale spíš jenom zase info, že není to tak v čudu, jak jsem myslel. A rozhodně se tady věci nebudu až tak věnovat, protože to nebude potřeba. Teď tu máme poslední téma, který chci nakousnout, a to je samotná izolace kontejneru. <laughs> Jak už jsem řekl na začátku, je to zajímavé, co se kolem v fouzovkách děje, protože v rámci izolace jsem oslovil několik firm. Několik firm jsem oslovil vlastně tak, že jsem napsal úplně bez jakýkoliv komentářů, o co se jedná, o jaký projekt se jedná. Dobrý den, mám tolik a tolik, tolik metrů potřebuju. A hlavně jsem oslovoval vlastně firmy se týče stříkalné pěny, stříkalné izolace, že mi to přišlo nejjednodušší způsob a to díky tomu, že to zaleze všude. Přišly samozřejmě cenové nabídky. Dokud jsem neřekl, že bych chtěl vlastně projekt sdílet a natáčet na YouTube, aby to bylo vidět, tak firmy komunikovaly. Jakmile jsem dal tady tu informaci, že vlastně projekt bude sdílený na YouTube, tak firmy přestaly komunikovat a nebo měly najednou z realizace během pár týdnů, realizace za několik let. Třeba to byla náhoda, 
nechci všechny házet do jednoho pytle, ale rozhodně spíš informace pro vás, když budete něco takového řešit, ptejte se a chtějte vidět nějaké realizace a chtějte vidět ty realizace reální. Já jsem do toho dloubal, ptal jsem se vlastně firem, ještě než věděli, o co se jedná, že bych prostě chtěl to někde vidět hotový, chtěl bych znát výsledky, byly to firmy známý, nebyly to nějaký strejdové tam ze Stodoly, který používají stříkanou izolaci, ale byly to známý firmy a prostě žádná z těch firm se vlastně pak nevozvala a nechtěla dál komunikovat, takže jak říkám, asi náhoda, a hrozně pro vás informace, ptejte se, scháníte informace, scháníte reference, protože asi není všechno tak růžový, jak vypadá, když táčka lapají, dobře ho zpívají, znáte to. Co je další izolace týká, mám už vlastně vyměšenou nějakým způsobem podlahu, stavbu podlahy a řeším izolaci zatím vnitřku a to stropní části. Mám kliku na člověka, který s hodou okností dělá zase v nějaké firmě, nebudu jmenovat, nechci prostě někoho nějakým způsobem e, někam zařazovat, ale na dalším jednání jsem se setkal vlastně s někým, kdo tvrdil, že velká společnost izolaci už dávno vymyslela, a je to prověřený, promyšlený a všechno skvěle funguje, je to zalitý sluncem. Když jsem znes dotaz, když je tak skvělý, tak proč to po těch letech není nikde vidět, protože zadám známou tu firmu na internetu, na YouTube a dám vlastně nějaký slovosled toho, co bych měl hledat, tak proč tam nenaskakuje, že na 20. století vlastně všechno je propojený, tak na to odpověď už nebyla. A když jsem se pak vlastně podařilo sehnat člověka, který s chodou okolností v té firmě pracoval a tady ty výpočty dělal tak mi bylo jasně řečeno, že ta izolace nefungovala. Takže jsem opět narazil u další firmy na něco, že se o něčem mluví básní a přitom to prostě tak není. Takže opět ptejte se a zjišujte. V každém případě ten pán jako zotečná osoba chtěl jsem, aby ukázal se tady v videu a řekl jak s izolací na kontejnery. Účast odmítnul, ale dává mi super informace a vlastně říká mi, jaký kroky bych měl učinit a vlastně co všechno by se mělo udělat, tak aby to fungovalo. Ty informace samozřejmě pustím dál. Je mi jasný, že tohle téma bude hodně kontroverzní pro všechny, protože co Čech, to odborník, bez urážky komukoliv. Každý má nějaký názor, každý prostě vidí ze svého pohledu ty věci. Takže v tomhle respektu názor každýho. Já mám připravenou nějakou skladbu a zatím technickou a o další skladbě venkovní už taky nějaký Představy jsou, ale samozřejmě to o financích a dalších věcech, které jsou potřeba k tomu dořešit. Tak jako vždy, už jsme pomalinku na konci videa. Dneska se do toho videa víc nevešlo. Takže teď je to na vás, jestli máte nějaké otázky, připomínky, návrhy, cokoliv, co vás napadne, nebo se chcete zeptat, nebo opět vaše zkušenosti s takovou realizací, budu rád a budu samozřejmě rádi ostatní. Dnes bych vám poděkovat za váš čas. A opět u dalšího videa se brzy těšit na schánu. Mějte se hezky.